どうも2週間前にね、えー、ボーリングに会社のみんなで行ったんですけどもボーリングに行った後からですね左のお尻がなぜか痛い症状にずっと悩まされておりましてたびたび私はあの整骨院に行ってですね体をほぐしてもらってるんですけどもさすがにお尻を揉んでくださいとは言えずに今に至っておりますどうものりでございますボーリングね私何度か行ってますけど左のお尻だけが痛くなるっていうのはねあんまり経験ないんです大体あのこの指のこの筋こうボーリングの球を持つときにこうグッてこう力を入れるんでここの筋が痛くなることは結構あったんですけどそれは今回なくてですねお尻の方がね痛いと、まあ、筋肉痛みたいな感じの痛みなんですけども,もうずっとありましてね、まあ、ボーリングのせいなのかよく分かりませんけども、まあ、なかなかその時から症状が出てて治ってないのでなんとかね整骨院で言いたいんですけども女性じゃなくてね男性の先生なんでまあ言えば別に普通にやってくれるとは思うんですけどみんなが言い出せずにいますねなんかね、うん、気にしすぎなんでしょうけども私あの整骨院行ってもそんなに喋る方じゃないんですよなのでねなんか逆に急にそういうこと言い出したらなんかほんと変なやつかなと思われるかもしれませんのでねちょっとまだ言えずにいますけどねはいさてそんなどうでもいい筋肉痛の話はさておきまして今日もキャンプに来ました今日キャンプに来たのは畑子森林公園キャンプ場にお邪魔しております久しぶりですね、まあ、私が以前来た時はもう2年ぐらい前でしょうかねここの場所にモモフクキャンプさんとヤスチャンネルさんと3人でキャンプに来てたんですけどもその時からねこのキャンプ場ちょっと変わりましてトイレの方が非常に綺麗になっておりますまだちょっと利用してないんですけどもその時のキャンプでですねあのブラックバスとブルーギロつって食べてたんですけども釣りはもう禁止になったみたいですね前はね朝方とか結構ねバス釣りの人とかねこう入ってきて釣りとかされてたんですけども今はねそういう方も、まあ、来れないですね釣りやってないんですごくなんか静かですねで、まあ、夏の8月の後半になってきてまして、まあ、まだまだね今年は暑いんでここはすごい人気なキャンプ場なんで今日みたいな日がいいんじゃないかなと思ってね今日お邪魔させていただきました今ね1時24分なんですけどもじゃあ設定していきます先日新しいキャンプグッズをちょっと買いまして今日はねそれを使ってみたいなと思いますこちらですねポップアップのカヤですねカヤテントということでビジョンピークスさんっていうメーカーさんかなこちらのカヤを買いましたいつものカヤね全部あのポールとか立てたりロープでちょっと貼ってやらなきゃいけなかったんですけどちょっと夏なんでねなるべく動く工程を減らしたいのと思ってですねそれでねこのポップアップテントのカヤこれがちょっと気になってたんで買いましたこだわったのはまあこのメッシュが多いところこういうカヤがいいなと思ったんでなるべくねメッシュの面が多いカヤにしてみましたはいじゃあ今日はねこれをね貼っていきたいと思います設営完了ですねということで今日はこんな感じですねポップアップテントっていうのを初めてね自分で広げて使ってるんですけどなるべくゆっくり広げてどういう風に戻すか覚えとこうと思ったんですけどね一瞬で開いちゃって<笑>多分しまう時にちょっと苦労しそうですけどもまあ楽でいいですねちょっとねまだ使ってないんですけど曲げてるからですねちょっと前後が
構反り返っちゃってるのが、まあ寝れば多分気にならなくなるんでしょうけどね。それと、私みたいに地面に置いて使う分にはね、多分あの、コットの人はね、これを向こうにね、フラバックルがあって、引っ掛けるんだと思うんですよね、通して。それで気にならないと思うんですけど、軸はね、ちょっとこれ気をつけないと、下に潜り込んじゃうと当たってね、多分ちょっと鬱陶しいなって思うことがあるかもしれないですね。これ取れるんでね、適当に団子にしてその辺に縫い付けとけば問題ないのかなと思うんですけどね。まあそれにしてもね、そんなに重くもないし、こう広げるだけで設営ができるんで、楽でいいです。使ってみてね、どんな感じかって感じですけどね。嬉しいのはね、あそこにポケットがあるんでね、スマホとかね、あそこに入れられますよね。大体寝てる時にどこ行ったかなみたいなのがあるんですけどね。と、私心配なのは、肩幅が私ちょっとあるんで、ちょっと狭いかもしんないな、みたいなのはあるかもしれませんけども。やっぱメッシュがね、多いんでいいですね。じゃあね、荷物を運び込んで休憩をしたいなと思います。やつはまだ余ってたんですよちょっとねこれを使いたいなと思いますつくかなー現在4時24分ですねちょっとね横になってたらいい気持ちでしたねまあちょっと暑いですけど風がね結構涼しいんでまあまあ快適に過ごせてますねじゃあね、ちょっと一杯飲んでいきましょうか。今日最初に飲むのはこちらですね。じゃんサントリーのオールフリー。こちらを飲んでいきます。じゃあ皆さん、キャンプに、カッポイ。うん、美味しいですね。で、つまみはこちらですね。ごぼうチップスってことラー油がついてるみたいですね。こんな感じ。いただきます。うん。ちょっと厚めなんだけど、カリカリに揚げてあります。でも、ラー油そんなに、あ、後から来るけど、ちょうどいい塩梅で、塩とね、ラー油がついてます。美味しい。うん。いいですね。じゃあね、今日はちょっとね、料理時間かかると思うんで、そうね、5時過ぎぐらいからスタートしようかなと思ってるんですよ。もうだいぶ時間ね、あんまないですけど、少しだけね、ちょっとゆっくりこれを飲んでいきたいと思います。5時13分ですね。じゃあね、夜の料理を作っていきたいと思います。今日私が作る料理は、自分で取ったキノコのクリームパスタです。ちょっと長いんで、活字がぐちゃぐちゃっとなってるかもしれませんが、<笑>それを作っていきましょう。まずね、フレッシュなやつはないんですけど、冷凍のと乾燥したものをね、今日持ってきてます。まず、こちら。春にね、取って乾燥させてた、これ、アミガサタケですね。これをね、たくさん持ってきました。こちらと、1ヶ月前ぐらいに取って乾燥させてたんですけども、ちょっと真っ黒ですけどね、山鳥竹もどきっていうキノコですね。それを切って乾燥させてました。すごい匂いがするんですよ。乾燥させたキノコはね、この2つを持ってきてます。でね、これをちょっとまずは、えっ、ー、と、お水につけて戻していきたいと思います。多いか、やめとくか。多いよな。もういいか。ちょっとこれぐらいいこう。早く食べないとね、美味しくなくなっちゃうからね、乾燥してても。よし、これぐらいいきます。そうすると、こっちのね、まあ、通称ポルチーニですよ。これを入れる。これ戻るかな、ちゃんと。出汁は出ると思うんでね。うん、ここにお水を入れます
とりあえずこれでエビちょっと放置じゃまず火をつけていきましょうかねまずは、まあ、切るものはそんなないんですけど、ね、ニンニクを入れていきましょう。もう本当にね、食材はニンニクとキノコ。まあ、あとちょっとね、牛乳とか使いますけども、それぐらい焚き火なんで、うまく作れるかどうか、焦げないようにしないとね、弱火でやりたいんですけどね、いけるかな。本当はね、私と焚き火台でやりたいんですけどね、ちょっと熱いんでね。<笑>本当はあっちのがね、弱火の調節とかはね、簡単なんですけどね。いかんせん夏やってますから、攻めましたけどね。まあ、反対で使ったら結構いいんじゃないとか言ってね、三等兵くんも言ってくれたんだけど、それをまだやってないんでね、またいつかちょっとやってみたいなと思うんですけど。まあ、夏はこんな感じでいつもね、やっていきたいですね。とテントね、早めに張るとね、やっぱ日中結構日差し浴びちゃうと中がものすごい温度になりますよね。だからなるべく日差しの遮るものをもう別にしてでその間に空間を作ってあとメッシュのねなんか蚊帳みたいなのやっぱ貼るの方が夏はね多分快適に過ごせると思うんですよねあんまテント持ってないんであんまり参考になる意見じゃないですけどな,なんとなくそうなんじゃないかみたいな感じのことですけども大きめに切っていきますよねニンニクはねいいかなこれがね、冷凍にしてた山鳥竹ボトル。ちょっとね、やっぱ冷凍にするとこうなっちゃうんだよな。あんまり見栄え良くないけど。こちらと、あと、卵竹。だいぶ前に取ったやつがまだあったんですよ。これをね、ちょっと入れていきましょう。結構色かな。出ちゃうから。クリームっぽくはなんないかもしれないけど。あ、これ、これぐらいでいいか。いいか。よし、こうして。そして全然お広島取れなかったんですよね。ちょっとにしとくか。ちょっとケチって。言うの忘れてましたね。ベーコンは入れようと思ってたんですよ。これ全部いくか。絶対多いけどね。でも今日はね、パスタ1年前しか持ってきてないんでね。その点は大丈夫。これにちょっと入れておきましょうか。具材は切ったんで、ベシャメルソースを作っていきましょうか。バターを溶かして、小麦粉を入れて混ぜて、で牛乳で伸ばしていく。これをね、繰り返して、ペースト状にするんですね。地道な作業なんですけど、これをやっていきましょう。牛乳はね、ちょっと濃いのを持ってきました。よし、じゃあこれを溶かしていこう。茶色くなっちゃった。帰ってこの焚き火シート洗わなきゃいけないなこれ。<笑>牛乳臭くなりそうだから難しい。ちょっとダマになってそうですけどね。ベジャメルソースはね、ちょっと一回、一から下げて、これに入れておきましょう。あパスタを茹でるためのお湯をちょっと作っていきましょう。これがいい。豚使ってんだよな。豚なしでいくか。火から下げまし
でオリーブオイルニンニクをあいろいろ落ちるよし大丈夫今日はねちゃんと少量のトングを持ってきましたから<笑>よしじゃあまずこの冷凍のね卵だけと山鳥だけもっと入れていきましょうベーコンを触った手で GoPro 触ってるんでもうすべてがベトベトで汚れてますね<笑>地獄絵図ですねほんとベーコンやっぱ半分だったななんで全部使っちゃったんだろうなどうした網笠丈とボルチーニを入れましょうホワイトソースと合わせましょうかこれ全部いくかもう,もうなんか何がないんやらもうあーこれすごいなホワイトソース色がすごいからあ、卵丈と山鳥丈もどきからの色がね、すごい出るんで、ホワイトソースの白が茶色に染まっていきそう。うわ、これパスタ入れたらやばくね。入らんじゃん、もうパスタこれ。もう考えてもこれ。あー、もうちょっとやっぱ、あいつ持ってくればよかったな<笑>なんか、絵の部分がね、ちょっとやっぱ邪魔くさいんで、こんなに量いっぱいになると思ってなかったからなよし、混ざったな。とりあえずソースの方はもうこれで OK ですね。こっちに濡らしといて、さて麺を湯がきましょうか。麺はね、ちょっと割れてるけど平打ちのこの麺ですね。よし。4分のタイマー。これデカ盛りパスタのお店みたいになってるなこれ多いな一人前なんだけどな一人前ってやっぱ作るの難しいな人数でごまかせるんですけどねなんか一人だとごまかしようがないもんねこれごまかされないよこの量はあ混ぜたら結構ちょうどいいんじゃないかいや多いなフフ<笑>が早かったなちょっとかっこよく盛り付けはちょっと難しいけどベーコンちょっと上に乗っけるかかっこつけてねなんかこうぽいじゃんまたこの縁とかねきれいに拭いたりお皿だったらするんだろうけどでこの上にねこのパルメザンチーズダメ押しのチーズオッケー山で採れたキノコをふんだんだからそんなタイトルじゃなかったら<笑>何だったっけな自分で取ったキノコをもりもりクリームパスタの完成ですじゃあねワイングラスが出たとこで今日飲むワインを紹介したいと思います今日飲むワインはこちらですよじゃんワインの休日ということでねあのお気づきでしたでしょうかね皆さん<笑>私今日アルコールを入れてないんですよ一滴も、まあ、なぜノンアルを飲んでるかと言いますと今日使ってるあの網笠茸酒との相性が良くなくてですね、まあ、まだ体験したことはないんですけども出先ですので変なことになると困りますんでね今日はまあノンアルでちょっと行きたいなと思いますノンアルのスパークでは皆さん夜のぶということで乾杯うんちょっと酸味があっていいですねうん美味しいよしじゃあ食べていきましょうよ楽しみだな
、最高な出来。やっぱね、この平打ちのパスタがすごい好きなんですよ、僕。ソースがめっちゃ絡んでね、うまいんで。キノコも乗せて。どうですか、これ。いただきます。<笑>これはうんうんお酒飲めないのがほんと残念だうまい皆さんどれぐらい美味しいかなって見ながら想像しました多分ねその数倍はうまいです、まあ、市販のキノコを使った時とかはですね僕コンソメを入れるんですよそうするとね結構美味しくできるんですけど今日はね、まあ、ベーコンも多かったしキノコもたくさん入れたんでね今日はちょっと入れないでおこうと思ったらねもう入れる必要性がないですねベーコンからのうまみとこのキノコのうまみ乾燥させるとねまた味がすごい出てくるんですけど今日はもう抜群にうまいです。見栄えもうちょっと綺麗にしなきゃいけないけど、お店だったら多分2000円後半で、それぐらいの出来です。うまいなぁ。この平打ちのパスタがまたいい。このね、ホワイトソースを絡めて、ほんとキノコが踊ってます。なんか言いながらちょっとよくわかんないなと。<笑>何言ってんのかよくわかりませんけども。これはね、白ワインが飲めたら最高でしたけどね。アミガサタケはね、ほんとダメなんですよね。残念ですけどね。抜群でしょ、これ。いただきます。うーん。美<笑>味しい。多分ね、私が今まで作ってきたキャンプ飯の中ではダントツでうまい気がします。酒飲みて。<笑>ああ、もう、いい。うん、まあでも飲んだ気分にはなるな。うん、うん、気分に酔ってる。みたいなことでしょうかね。<笑>よしよし、うまいこと言ったぞ。<笑>よし、じゃあゆっくり食べていきますよ。風が結構出てきましたねこれは降るな、まあ、降ってきたらちょっと濡れたいなシャワー代わりになる<笑>どんどん野生児化してますけどね子供じゃねえか字じゃねえか野生のおっさんか<笑>野生のおっさんって何なんだろう<笑>現在8時46分ですねじゃあねちょっと日が落ち着いたら寝たいなと思いますではまた明日の朝テンション低めな私でお会いしましょうおやすみなさいさよなら。私の今日の朝ごはんを紹介したいと思います。今日私が食べるのはこちらですよ。じゃん、道産昆布だしうどんということで、先日の北海道旅行でセイコマートで買ったカップ麺ですね。じゃあこれをね食べていきましょう。
ごいわ昆布のだしは本当にすごいですねで揚げも結構入ってるのも嬉しいですね美味しいですじゃあね食後の一杯を飲んでいきたいと思います今日飲んでいくのはこちらですよはい去年あっちの陸亀もう一匹をね迎え入れたイベントで売ってた小バズコーヒーさんのコーヒーですねこちらをいただいていきたいと思いますこれはね、アメフクラガエルなんですよ。私が大好きなカエルなんですけど、可愛いんですよ。ほんとこの絵みたいにね、餅みたいで可愛いんですよ。じゃあ、小バズコーヒーいただきます。うん。すっきりとして飲みやすいですね、ほんと。キャンプにコーヒー合いますよね。じゃあね、コーヒーをゆっくり飲んで、撤収していきたいと思います。が終わりました今8時27分ですねじゃあね気をつけて帰っていきたいと思います今回も見てくださってありがとうございましたまたどこかのキャンプ場か第一からお届けします見てくださってありがとうございます。私のですね、励みにもなりますので、ぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。